ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನಾವು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಒಂದು ಏನು ಪೋಷಕರು ಏನಿರ್ತಾರ ಒಂದು ತಂದೆ ಏನಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದು ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದು ಏನು ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಏಜ್ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಫುಲ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಮಗುವಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾತೆದಾರ ಯಾರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂ
ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಕಾಪಿಗಳು ಇರ್ತವೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕ್ಕಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕ್ಕಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೆಮೋ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಊರ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಸರು ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಏನು ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತಂದೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಸನ್ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾರನ್ನ ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದಾಯ